జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది ఒక డైరెక్టర్ అవుదామనా లేదంటే అసలు ఇండస్ట్రీకి ఏమైనా అనుకుని వచ్చారా నథింగ్ లేదండి అండి సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట బేసిక్గా చూడడం ఇంట్రెస్ట్ దాని తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ అందరిలాగే ఏదో ఒకటి చేద్దామని వచ్చామాట అనుకోకుండా ఐ బికమ్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఒక రైటర్గా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది 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 వచ్చింది మరి డైరెక్షన్లోకి ఎలా వచ్చారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసినప్పుడు ఐ రోట్ ఏ స్టోరీ దాన్ని నలుగురికి ఐదుగురికి అలా పిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఐ వాంట్ డైరెక్ట్ ఇట్ అనమాట అంటే నేను యువత అను మూవీ కూడా మేము అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశాను బేసిక్గా అందులో అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అనమాట నాకు నిఖిల్ ఎవరు సుధీర్ ఉన్నాడు సుధీర్ వర్మ వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ అనమాట మేము ముగ్గురు స్టార్ట్ చేసింది ఒక మూవీ దగ్గర నుంచి ముగ్గురు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్గా సో ఒక స్టోరీ రాసుకుని అది ముగ్గురు నలుగురు చెప్పడం జరిగింది అలా నిఖిల్ చెప్పడం జరిగింది తను ఊ అన్నాడు అలా కత్తికే హట్ కాఫ్ కత్తికే వన్ సో యూ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కత్తికే మరి దానికంటే ముందు వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ టైం పాస్ చేస్తున్నాను నాట్ సో మచ్ ఫోకస్డ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఏంటంటే ఒక కథలు అనుకోవటం ఒక కథ రాయటం మధ్యలో ఆపేయటం కథ రాయటం మధ్యలో ఆపేయటం ఇట్ హ్యాపెన్ బట్ సాలిడ్గా ఒక బౌన్ స్క్రిప్ట్ రాసుకుంది మాత్రం కార్తికేయ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ కొంచెం టఫ్ అనిపించింది బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ నిఖిల్ నాకు నచ్చి నేను చేస్తున్నాను అన్న తర్వాత థింగ్స్ డిఫరెంట్ ఓ సో నిఖిల్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ హీరో యా ఫస్ట్ హీరో ఓకే సో మీకు ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది వన్స్ ఒకసారి అంటే నేను హైదరాబాద్ నవాబ్స్ కి నేను నిఖిల్ అండ్ సుధీర్ వర్మ ముగ్గురం అసిస్టెంట్స్ గా జాయిన్ అయ్యాం ఈవెన్ నిఖిల్ ఇస్ ఆల్సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ దట్ ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెన్ ఆ టైమ్ లోనే నాకు కార్తిక్ మా డిఓపి పరిచయం అయ్యాడు కార్తిక్ ఘట్టం నేను కార్తిక్ ఘట్టం నేను ఆయన ఇప్పుడు డైరెక్టర్ మళ్ళీ యా అండ్ హి బికమ్ కార్తిక్ ఇమిడియట్ సినిమా సూర్య వస్తు సూర్య హి ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ ఇట్ ఓకే సో అంత కలిసి చేసాం అండ్ సూర్య వస్తు సూర్యకి నేను వన్ ఆఫ్ ద రైటర్ ని సో మీరు నిఖిల్ కార్తిక్ గట్టమ్దేని గారు అండ్ సుధీర్ వర్మ గారు మీరందరూ ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ అయితే లవ్లీ ఎన్ని ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఈ జర్నీ మీది కలిసి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి వావ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక ముందు టైం పాస్ చేసేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు మరి ఈ టైం అంతా మీకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అది ఎలాగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అంటే నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చాలా ఎర్లీగా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో మై వైఫ్ ఇస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిఫోర్ దట్ అంటే మా ఫాదర్ ఈజ్ అంటే హీస్ అ జనరల్ మేనేజర్ అండి చెన్నైలో అంటే వీఆర్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పెద్ద డబ్బుల కోసం కింద మీద కాదు అంటే హీస్ టు సెండ్ మంత్లీ మంత్లీ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మా వైఫ్ చూసుకునేది వావ్ మంచి అంటే ప్లస్ లైఫ్ లాగా ఉంది అది అంటే మరి అప్పుడు ఫాదర్ డబ్బులు పంపించేవారు ఓకే మీరు సినిమాలు బాగా చూసేవారు ఓకే సో ఆదాయం అయితే లేదు ఆదాయం లేదు మీరు అప్పులు అలాంటివి ఏమైనా చేశారా అప్పులు అంటే నథింగ్ లైక్ అంటే పెద్ద పెద్ద అప్పులు అంటే టెన్షన్స్ ఏం లేవు కానీ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మీ చాలా మంచిగా చక్కగా చూసుకున్నారు అంటే ఆ అవసరం కూడా వచ్చేది అంటే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేవారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ అప్పు స్టిల్ నేను చాలా మందికి అంటే మా ఎవరైతే చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో అప్పుడు కానీ మధ్యలో ఎప్పుడు కానీ నేను తిరిగి ఇచ్చే అంటే రిలేషన్ కాదు మాది ఓకే అంటే రావడమే రావడమే యా ఓకే యూ సెడ్ మీరు ఇప్పుడు వైఫ్ని పెళ్లి చేసుకున్నాక కొంచెం స్టెబిలిటీ అది వచ్చింది ఆవిడ బాగా చూసుకున్నారు అవును అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా వస్తుంది అండి అంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ దట్ కిడ్స్ మాకు ఫస్ట్ ఎవరైతే చైల్డ్ వచ్చారో ఆ తర్వాత అంటే గమనిస్తే నాకు నాకు ఒక సీరియస్నెస్ వచ్చింది హౌ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ హిమ్ ఏదో చేయాలి బాధ్యత అలా వచ్చింది అనమాట సో కూర్చుని ఒక ప్లేస్లో కూర్చుని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి రాసి టు సిట్ అండ్ వర్క్ నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది అనమాట బట్ బేసిక్ యాజ్ ఎన్ ఏడీ యాజ్ ఎన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా ఐఎమ్ సో సిన్సియర్ వర్క్ విషయంలో అండ్ నాకు ఆన్ సెట్స్ చాలా ఇష్టం ఐ ఎంజాయ్ అయ్యే లాట్ అంటే షూట్ ఎంజాయ్ చేస్తాను థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఫార్టీ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా షూట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ అని బట్ ఐ డోంట్ గెట్ స్లీప్ ఐ డోంట్ గెట్ టైడ్ యూ జస్ట్ ఎంజాయ్ ఐ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ నాకు నిద్ర పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సో మీ వైఫ్ పేరు ఏంటి ఎక్కడ కలిసి రావడిని తన పేరు సుజాత అనమాట అండ్ ఈయన పరశురామ
పరిచయం వరకు ఆగిపోతారే మరి లవ్ స్టోరీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది నాకు అప్పటి వరకు యాక్చువల్లీ అని అంటే అసలు ఆ సెక్షన్ లేదు అంటే మ్యారేజ్ అనే సెక్షన్ లేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ మై థింగ్ అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఇంకా అక్కడే ఉండడం అండ్ నేను వాళ్ళతో ఉండడం ఇక్కడే ఉండేవారు మేము కలిసి సినిమా చూడడం అవన్నీ అన్ని ఉండేవి అనమాట అనుకోకుండా ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇంకా బాగుంది అమ్మాయి ఫస్ట్ ఎవరు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నారు అదో ట్రిక్కీ స్టోరీ అది ఇట్ వాస్ ఎందుకంటే నాకు పరిశ్రమ వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ మై వైఫ్ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలిపి ఒక రాంగ్ నంబర్ నుంచి వేరే నంబర్ నుంచి నాకు చేసేవారు ర్యాంక్ కాల్స్ నాకు చేసేవారు అనమాట ఎవరు ఏంటంటే నాకు ఎక్కడో ఐ కుడ్ సెన్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ డే ఈయన చెప్పేసాడు నాకు ఈయన చెప్పేసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఇంకా నాలో ఇంకో లేని జంటలు మేము కూడా బయటకు వచ్చేసి చాలా నీట్గా సుఫీట్గా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడటం జరిగింది అనమాట ఇట్ వెంట లైక్ దట్ ఇంకా అంతే అక్కడి నుంచి అలా అలా వన్ ఫైవ్ అంటే అండ్ ఆబ్వియస్లీ సి అంటే ఏమంటారు అంటే తనకి ప్రపోజ్ చేయడానికి ఐఎమ్ నాట్ అంటే నేను ఎక్కువ చేసి చెప్పట్లేదు కానీ తను తనకి ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయకూడదానికి రీజన్స్ లేవు నిజంగా అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ యా అవునండి ధ్యాన్ రియాన్ బట్ బై వాడ్స్ గ్రేస్ ఏంటి నథింగ్ గొడవలు ఏమి ఉండవు అండి కానీ మీలో ఒక ఒక శివ ఒక అలాంటి ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉందని విన్నాం నాకేం కొట్లాట్లు అంటే ఇష్టం అనే ఏం కాదు ఇంకా అనుకోకుండా దొమ్మి కేసులు లాగా ఉంటాయి అన్నమాట అనుకంటే ఇంకా గ్రూప్ గొడవలు అన్ని ఉంటాయి కదా వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఎవడో ఒకటి అంటే ఎవడో ఒకటికి మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకో నాన్న కొడితే మనం వెళ్ళి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కదా చెప్పాలి కదా చేయాలి కదా అంతే 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 తప్పితే పని కట్టుకుని నాకు అంత మీరేం చేయలేదు అంటారు వాళ్ళే చేశారు అంతే కాలేజ్ లైఫ్ లో ఇంటర్ లో కానీ ఇందులో కానీ ఆ రేజ్ అలాంటిది అది ఎస్కేప్ అయ్యే అవకాశం లేదు అంతే ఆ గ్రూప్స్ కానీ కొట్టుకోవడం కానీ ఆడ నేను సీనియర్స్ జూనియర్స్ చిత్త కొట్టేసే వాళ్ళు కొట్టుకుని సీనియర్స్ నేను కదా అంటే ఇంకా అది నేను అదైతే చెప్తాను కదా అండి ఆ రూమ్ లో ఒక జూనియర్ కూడా ఒక సీనియర్ కొడితే ఆ రూమ్ లో ఉంటే మనకి పడేవి తర్వాత అంతే ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ యు ఆర్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ నాగార్జున మీరు కట్అవుట్లు పెట్టడాలు కేక్ కట్టింగ్ చేయడాలు ఇలాంటివి చాలా గట్టి చేసేవాళ్ళు చెన్నైలో మళ్ళీ మా కాలేజీలో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట అండ్ ఫ్యానిజమ్స్ అవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవి చిరంజీవి బాలబాబు గారిది చిరంజీవి గారిది నాగార్జున గారిది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది అనమాట సో అంటే ఎవరు ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎవరు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు అనే దాని మీద ఉండేది అనమాట ఇక్కడ ఆయన ద షోర్ అన్నారు అన్నట్టు ఈ విషయంలో బర్త్డే నాగార్జున గారి చాలా స్ట్రాంగ్గా జరగాలి అనే దాంతో ఉండేది అనమాట పైగా మీ ఫాదర్ జిఎం అంటే మీరు మంచి సౌండ్ పార్టీ కింద లెక్క కాలేజ్ లో కాలేజ్ లో అప్పుడు అప్పులు చేసానండి బా చేసారా గట్టిగా మళ్ళీ ఇన్ వచ్చి తీర్చేవారు మా ఫాదర్ సో మీ కాలేజ్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ లేదా మీకు సుజాత గారు జరిగిన మధ్యలో సీన్స్ ఏమైనా ఎప్పుడైనా మూవీస్ లో పెట్టారా అలా ఏం పెట్టడం గురించి కాదు ఇప్పుడు షీ ఇస్ లెక్చరర్ ఓ వెరీ నైస్ ఆ తర్వాత హెచ్ఓడి అన్నమాట సో నేను అందుకే ఆవిడ అంత సౌమ్యంగా ఉన్నారు అయితే ఓకే మీరు కాలేజ్ చదివారండి అయితే నాది సైన్స్ గ్రూప్ మా టీచర్స్ బాగుండే వాళ్ళు సౌమ్యంగా ఉంటున్నారు అంటున్నారు కదా అంత నాది ఇంజనీరింగ్ సుజాత గారు మీ గురించే నాకేంటి అంటే తను లెక్చరర్ కదా నేను ప్రేమం చేసినప్పుడు సితార క్యారెక్టర్ సుతిహాసన్ చేసింది కదా అది లెక్చరర్ క్యారెక్టర్ అనమాట తనకి తన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు తనకి చాలా ఇష్టపడేవాళ్ళు చాలా అంటే చాలా అన్నమాట అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చింది అంటే మా ఇంట్లో గిఫ్ట్స్ ఉండేవి మా ఇంటి బయట అండ్ అలా పెట్టి చెప్పేవారు ఇప్పటి నుంచి వైజాగ్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది కూడా ఇప్పుడు స్టిల్ దే లైక్ హెర్ అలాట్ ఏదైతే తనకి ఇద్దరు మెసేజ్ కానీ గ్రీటింగ్స్ కానీ వచ్చేవో ఆ కోట్ ఒకటి పెట్టేసాను ప్రేమలో వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాంటసీ అంటే నాకు ఒక టూ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఆ స్టోరీస్ని ఎలాగైనా స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడం ఈజ్ మై ఫ్యాంటసీ అండి ఈజ్ వెరీ టఫ్ అని నాకు తెలుస్తుంది is this like a fantasy story kadandi nijame oh nijame ante you mean ipudu kartikeya ki elagaithe meer research chesi teesar ala a kind of adina it's my fantasy and god it's my dream adi teesukoravali screen meeda we will wait and watch for that will be very interesting so we'll play a game okay andlo meeru emojis teestaru from this lovely cute bucket 
इमोजी की तगट इमोशन जर इंसीडेंट चाली वे यू फेल्ट वेरी ब्लैस्ड लेदा डिशन देवड़ वाल बारी इनीषिंग नीन स्टोरी फस्ट वेरे कंप्लीट वेरे बउन स्क्रिप्टी चपेन निखिल की ओके तन ओके कंप्लीट वेरे मूवी कंप्लीट वेरे मूवी चपेन अभी अंक फर् अदर इश्यूस इंकोलो सिमलर का लैन उदी प्लाट वो अदी मे चेयले बट अभी इट वु डिफरेंट अटे असल पोजिशन वेरे उ अभी चयक वाले वन अंड हाफ इयर वन इयर मल्ल टाइम तस्कर्तिक चाहिए बिकाज आफ कर्ति ऐम हिर् सो अद आगे वाले ब्लस्ड अद आगे क्रेडिट को बटोरी रिज रिजल्ट पक्न पड़ते टीजर रिज टीजर रिज वीआर नथिंग अटे कर्ति की संबंधी एवरना पेर बैठक तेजे निखिल हैपी डेस नीचे तुम स्वामी वरकू तुम चुनाव निखिल इंक मिगता टेक्नीशियन प्रोडक्शन हाउस दी अंदर टेक्नीशियन अंदर कवर पेर ऊर एम ते अला टाइम में मैं टीजर रिज़े कटे पड़ते सड़न ऐसी ट्विटर राजमौली गार दी पोस्टर आये अब बाहुबली फुल पैकड अब दाने विवरी का अन्न चूसा ट्विटर राजमौली गारेर नकटी सिस्टम ओपन चैन ओपन चुनाव ना वन पर्सन एग्जाग्रेटेम थिटर चूसी बहुत अंत रियाक्ट अवे अंत नील दट वाज मोस्ट प्रीशिय मूमेंट सिम को संबंधी मल्ल 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 अला तेरपाल तेरपाल चूस आये चाल इन इपड़ो चाल इष्ट दिन प्रिंट फ्रेम कर अट हॉप आ टीजर ट्रेलर लागे सिम को बहुत अच्छी राशार दाने कजिन कि हि वर्क फर् तुम इंटर आय स्वस्थ तो राशि आये टीजर सो दट अरकू उ बज वेर अटे मन चुटपावर परचयो वाले सिम स्टार्ट इधर चंद्रुद्ध बट आयोसार वर्वा आयन की नचिंद तरह टीवी चानेल अभी प्ले चेयर मोदी दाखिल एंत बज वाँगी ऐम नाट टाकिंग अंत ना एमोशनल मई गुड ना आय दृष्टि की अट्लीस्ट वन अंड हाफ मिनट आफ् मई वर्क वेरी हापी दट अमेजिंग वेरी अमेजिंग अंडर ट्रेड गमनारा बाहुबली आर 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 दर्ति टू अटेद <laughs> 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 
ఇచ్చి ఇచ్చేద్దని చెప్పి ఇంకా వేరే ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతాం అబ్వియస్గా అది మీరు ఎవరన్నా చూస్తారు అని అంటే విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వాళ్ళు కూడా అరే ఇలాగ ఇలాగ అంటారు కదా అది కాదు కామనే అది ఐ సి నెక్స్ట్ ఇమోషన్ భయం ఆర్ టెన్షన్ అది లోపల ఉంటుంది కానీ బయట రాదు మీరు నన్ను యాక్చువల్గా సేమ్ మా డైరెక్టర్ కానీ వీళ్ళు కానీ ఏమంటారంటే సెట్లో కానీ అక్కడ కానీ మీరు రేసు గౌరవం శృతిహాసం చూశారు కదా నాది సిమిలర్ క్యారెక్టర్ అంటారు అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ దట్ ఈస్ నేను అసలు అరవను సెట్లో ఎంత పీకలు తెగిపోయి నరాలు తెగిపోయే సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ నేను పెద్ద టెన్షన్ పడను మీకు భయం అది ఏమైనా ఉందా అంటే స్నేక్ భయం అలాంటివి ఏమైనా భయం పోవాలంటే ఎవరు భయం ఉండదండి మీరే సినిమాల్లో స్నేక్ భయం కాదు అంటే రెప్టైల్స్ చూస్తే ఒక రకమైన దొస్తుంది కదా అది ఉంటుంది అండి నచ్చి హై ఎక్స్పెక్టేషన్ వెళ్ళిన సినిమా కానీ ఓవరాల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కానీ ఇప్పుడు ఏది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉంది చూడండి ఓకే ఓడిపోతే ఏంటి ఓడిపోతే ఏంటి అని ఆ మ్యాచ్ అప్పుడు అనిపిస్తుంది బట్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్ళిపోతాను నా వల్ల కాదు అంటే అది అది అంతేనండి ఇప్పుడైతే తగ్గింది కానీ ఇంతకుముందు కూడా అంతే నేను చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టేసుకున్నాను నాగార్జున గారి సినిమాలకి ఫుటాల్ బాగాలేదు అని తెలిసి చూసిన తర్వాత ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది కదా టూ బిడ్ లైక్ అంతే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అక్కడ అంటే చాలా అంటే అదే నా టిల్ డేట్ క్రికెట్ అండ్ మూవీస్ లోనే ఎక్కువ డిసప్పాయింట్ అవుతుంటారు ఈసారి ఫోన్ లో జీపీఎస్ పెట్టుకుని వెళ్ళండి ఎందుకైనా మంచిది డ్రైవర్ తెలిసిన ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేయాలో కోపం అండి కోపం మీరు సెట్ మీద తేకపోవచ్చు బట్ యాజ్ సచ్ యు విల్ గెట్ ఆంగ్రీ సమ్ ఏ వస్తుంది నాకు ఊరికి అనవసరంగా అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ అంటే మేబీ ఆ కోపం అంత దాచుకోవడం వల్లేమో అది సీజనల్ గా మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి ఒకసారి వస్తుంది ఇప్పుడు అది కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటే వెళ్ళడం కదండి బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ విసిరేయడం ఏదన్నా చేతులు ఉంటే ఇటు చూడదు సెట్ ప్రాపర్టీ పాప ఇంట్లోనే మాక్సిమం అది కూడా పాపం టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కదా అంటే ప్రాపర్ కోపం అన్నట్టు అది ఎంత కాస్ట్లీ వస్తువు అన్నది కూడా అనవసరం ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కాస్ట్లీ అనేది వన్ టూ మినిట్స్ ఉంటుంది నేను ఒక్కసారి మై సెకండ్ చైల్డ్ నేను గట్టిగా అరవడం చూసి భయపడిపోయాడు ఇంక నేను లోపలికి వెళ్ళి మొక్కుకున్నా ఇంక వదిలి ఇది కూడా ఇది కూడా తీసి పక్క పడేసాను ఇంకా అసలు మీరు ఇమోషన్స్ చూపించకపోవచ్చు ఉండడం మాత్రం బలే ఉన్నాయండి అసలు మీవి ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడదాం మిమ్మల్ని బాగా గాల్లోకి ఎత్తేసిన కమెంట్ ఏంటి శ్రీకృష్ణుడు భక్తులు ఉంటారు కదండి ఎక్స్క్లూజివ్గా వాళ్ళు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని అన్నారు అనమాట డే వన్ ఒకళ్ళు అన్నారు అనుపమ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ షీజాల్స్ అండ్ యాక్ట్రెస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే అది ఎంత పెద్ద ఇది అంటే అనిపించింది ఆ తర్వాత 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 కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ షోకేసింగ్ అవర్ లార్డ్ కృష్ణ అన్నట్టు అన్నారు అనమాట అమ్మో ఒక క్షణం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మళ్ళీ నార్మల్ కొంతమంది హీరోస్ పేర్లు చెప్తాను వీళ్ళతో ఎలాంటి మూవీస్ తీస్తారో చెప్పండి ఇఫ్ యూ డిరెక్ట్ నాగార్జున్ గారు కమల్ హాసన్ గారు విక్రమ్ వచ్చింది చూడండి ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆయన డైరెక్ట్ చేయడం అంటే ఇంకా మేబీ మెటీరియల్స్ అయినప్పుడు చెప్తామే కానీ రైట్ నో ఆయనకి యాక్షన్ అనేది నాకు యాక్షన్ కట్ చెప్పడం అనేది ఇంకా స్పృహలోకి రావట్లేదు ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ వెరీ సూన్ కమల్ హాసన్ గారు సీరియస్లీ సెయింగ్ ఆయన దగ్గర ఏడీ గారు జాయిన్ అవ్వంటే అవుతాను కానీ అమితాబ్ గారి మీద ఏదైతే ఫీలింగ్స్ ఉందో సిమిలర్ ఫీలింగ్ హౌ క్యాన్ ఐ అంత అనేది అన్న ఫీలింగ్ అనమాట బట్ నిజంగానే ఒక టైం వచ్చి చేస్తే మాత్రం ఇట్ విడ్ బి సంథింగ్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ బి క్వైట్ సంథింగ్ ప్రభాస్ గారు అది యాక్షన్ అండి యాక్షన్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన దగ్గర నా దగ్గర చాలా మంచి కథ కూడా ఉందండి పీరియాడిక్ మూవీ చేస్తాను వావ్ అది ఎంత టైం పడుతుంది సార్ అండ్ అది ఆయన చేతిలో ఉందండి సార్ ఎన్టీఆర్ కానీ రాసిస్తాను చాలా బాగుంటుంది అది అది మెటీరియల్ ఏదైతే మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారిది టెరిఫిక్ ఉంటుందండి నేను చాలా ప్రెట్టి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తా ఈ సినిమా నేను చేస్తే చాలా బాగుండేది అని ఎప్పుడైనా ఏ మూవీనైనా చూసి మీకు అనిపించారు రక్ష కూడా నాగార్జున గారితో ఒకటి ఉండేదండి అది ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోయారు కిలోమీటర్లు అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పటికీ నడుస్తున్నా అంటే అప్పుడు కూడా అంటే అలానే కాదు కానీ అది స్కూలింగ్లో వచ్చింది బట్ ఐ నో ద హైప్ అంటే ఒక సౌత్లోనే ఒక టాప్ నాచ్ అంటే అతి పెద్ద అతి పెద్ద సినిమా అనేది వచ్చింది అనమాట అంతే సేమ్ వేలో ఇట్ డిసప్పాయింటెడ్ అయ్యాస్ అప్పట్లో నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను ఎలాగైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఆ రక్ష కూడా అనే టైటిల్ మళ్ళీ రీఫేస్ చేసి ఆయనతో నేను హిట్ కొట
వరుసగా నాగార్జున గారి సినిమాలు కొన్ని డిజపాయింట్ చేశాయి అన్ని సినిమాలు నాకు నచ్చాయి నాకు అవి డిజపాయింట్ చేసే థియేటర్లో ఆడలేదని కూడా నాకు తెలియదు చైతన్య అని ఒక మూవీ ఉంటుంది నేటి సిద్ధార్థ అని ఒక మూవీ ఉంటుంది జైత్రయాత్ర అని ఒక మూవీ ఉంటుంది ఇవన్నీ టెరిఫిక్ లైన్స్ అండి యాక్షన్ పరంగా కానీ అంటే ద చాలా అంటే న్యాచురల్గా ఉంటుంది శాంతిక్రాంతి అని ఒక మూవీ ఉంటుంది ఎంత పెద్ద సినిమా అంటుంది శాంతిక్రాంతి చాలా పెద్ద సినిమా అనమాట నాకు ఐడు నేను ఇందాక మీరు రక్ష కూడా అలా చెప్పాను నాకు సిమిలర్గా ఈ సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రిపీట్ చేయాలి కిల్లర్ ఒకటి కిల్లర్ బాగా చేసింది ఇప్పుడు ఏ హీరోయిన్ పెట్టి చేస్తారు కిల్లర్ అఖిల్ పెట్టి చాలా బాగుంటుంది ఓ నైస్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ ఓకే కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ పేర్లు చెప్తాను వీళ్ళని ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ అనుపమ అని యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే షీట్ సెల్ఫ్ నాకు ఇంకా గుర్తుమాట ప్రేమమ్మ రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక న్యూస్ బయటకు వచ్చింది దట్ అనుపమ క్యారెక్టర్ అనుపమే చేస్తుంది అని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తన సైడ్ నుంచి నాకు ఇందులో మెసెంజర్లో మెసేజ్ వచ్చింది ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ నైస్ అని ఎస్ నిన్నే అనుకుంటున్నాం అనుపమ అన్నాము ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అన్నమాట చాలా చిన్నపిల్ల ఇప్పటికీ చిన్నపిల్ల స్వాతి నేను స్వాతిని స్వామిరారా సెట్స్ మీద కలిసి అనమాట స్వాతిలో ఉన్న ఫైనెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే ప్రతి డెబ్యూ డైరెక్టర్కి నేనైతే నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్తాను స్వాతిని తీసుకోమని వెరీ కంఫర్టబుల్ సూపర్ కంఫర్టబుల్ అని అది లాంగ్వేజ్ ఒకటి సూపర్ అండ్ ద వే అంటే ఆ అమ్మాయి యాక్టింగ్ పరంగా సూపర్ అంటే ఎంత కంఫర్టబుల్ ఉండ ఉండొచ్చు అంటే ఆ ట్యాంట్రమ్స్ లేకపోవడం కూడా కాదు తన సైడ్ నుంచి తను ఏదైతే చేయాలో అడ్వైస్తో సహా చక్కగా షీల్ బీ ఆన్ సెట్ అవి టీవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా అలాగే ఉంటారు ఓకే నాగ చైతన్య గారు బా అంటే నాకైతే మాత్రం హీజ్ మై ఫస్ట్ అంటే నా సినిమా హిట్ అయితే నేను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతానో పార్లర్లో తను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు రిలేషన్ గురించి కూడా కాదు ఆయన నాకు పంపే మెసేజెస్ కూడా అలాగ ఉంటాయి చాలా అరుదుగా ఉంటారు అంత సెటిల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు అనే అంత మంచి క్యారెక్టర్ తన దగ్గర ఉందండి నిఖిల్ తమ్ముడు గురించి మాట్లాడేటట్టు నిఖిల్ అంటే వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఫస్ట్ అండ్ మళ్ళీ కలిసే కలా అండి థింక్ ఫస్ట్ టైం కాదండి అంటే ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఏంటంటే తను ఫస్ట్ టైం డేటర్ నేను ఫస్ట్ టైం డేటర్ ఆయన అప్పుడు చెప్పారు యాక్టర్ అవుదాం అని వచ్చారు ఆయన తనకి యాక్టరే ప్రెట్టి క్లియర్ తనకి ఫస్ట్ నుంచి యాక్టరే అండ్ తనకి షారుఖ్ అంటే పిచ్చి మీరు ఫోటో సెషన్స్ అవన్నీ ఇవన్నీ చూసినా కానీ ఏం చేసినా కానీ ఇంకా అన్న మరడం కూడా వచ్చేస్తుంది అనుకోకుండా తనకి అంత తనకి పిచ్చి షారుఖ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే హీస్ ఎంజాయింగ్ రైట్ నో నేనైతే తను చేసే హార్డ్ వర్క్కి ఇది ఎప్పుడో ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బిఫోరే వచ్చేయాలండి హీ డిజర్వ్స్ ఇట్ లవ్లీ వెరీ నైస్ మీరు రీసెంట్గా ఎవరితో అయినా తిట్లు తిన్నారా మీ ఫ్యామిలీలో అండ్ ఎందుకు తిరితే మా పిల్లలు తిడతారు అంతే ఏమంటారు ఊరికనే తిడతారు అలుగుతారు తిడతారు అంతే ఏమంటారు పిల్లలు మిమ్మల్ని అబ్బాయిస్లీ అంటే వాళ్ళ టైం అంటే నేను సిక్స్ థర్టీకి అంటే నేను ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం నేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేపుతాను నేనే వాళ్ళిద్దరిని రెడీ చేస్తాను సో లేపినప్పటి నుంచి ఇంకా తిట్లు ఉంటాయి కదా అరే అదే నా అరుస్తారు ఇంకా కామన్ అంతే స్కూల్ బస్ ఎక్కించడం అంతే నేనే మీరే ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్ యూ కెట్ జాడ్ హ్యావ్ నా మీద టైం అంటే లేపేస్తారా టైం నేను టైం ఇవ్వట్లేదు ఓ ఆ టైమ్ పాపం అది మాత్రం అనిపిస్తుంది ఏడ్ చేస్తారు కూడా నేను లేనప్పుడు అయ్యో అంటే నేను మన బనివాసు గారు మాలేసుకున్నాము సపరేట్ గా ఉన్నామట కొన్ని రోజులు ఇంటికి వెళ్ళకూడదు అప్పుడు చూడని కూడా చూడరు కదా దే ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ నాకు కూడా పిచ్చి హోమ్ సిక్ వచ్చేస్తుంది బయట ఎక్కడికైనా టెన్ డేస్ లో మళ్ళీ వచ్చే అంటే అనిపిస్తుంది ఇంటికి వచ్చేయాలని వెరీ నైస్ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దీస్ కేటగిరీస్ ఫాదర్ హస్బెండ్ సన్ డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్ సో రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫాదర్ ఫాదర్ గా మా మా వైఫ్ కి ఇచ్చామనుకోండి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇస్తుంది మీరే చెప్పేస్తారు అంటే మా వైఫ్ అంటే మా వైఫ్ అంటే తనే ఉంటుంది అంటే యువర్ సూపర్ ఫాదర్ ఓకే యావరేజ్ హస్బెండ్ ఉంటది మరి హస్బెండ్ గా మీరు మీకు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు ఏ నేను మంచిగా నిచ్చుకుంటానండి గుడ్ యాక్చువల్లీ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ yes లే 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 ఐ ఐ రేట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎన్ గుడ్ అంటే రేట్ అంటే మళ్ళీ ఒక 7 8 is this based on your discussion with your friends ante vaallu vaallu wife tho ela unnaru meer ela unnaru anedi ante maybe ante ga aa ante 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 ga ante being here ipudu nenu ante sukumar garnu gaani or else villain nenu degiruni chusam kada andi eppudu elra indiki aayi per endu gaani majlo aa aa alan kada ante nenu eppudu chusina ayina work lo ne untaru even mana sudhir verma or else some other వేరే ఫ్రెండ్స్ నేను చూస్తాం కదా ఎప్పుడు ఉంటారు బట్ ఇంట్లో ఉంటాను కదా మరి నా మీద
hardly 20 to 25 minutes and a mm. uh, 45 days low in five days got a valid in no complaints mm. as well other news topic good on the water so at a proper she knows work on the lead and she can sense color done but it's about to take long time okay so movie release time low our time look at the meter message got a rather meter normally hmm. message got rather as a son couldn't end post father సుకుమార్ గారు ఒక పేరు ఉంది కదా అలాంటి పేరు రావాలని ఆశ అంతే ఫ్రెండ్ నేను బయట ఫ్రెండ్స్ కానీ ఐఎమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ మీరు లాస్ట్ ఎప్పుడు డాన్స్ చేశారు మా ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ లో అదే పనిగా డాన్స్ చేస్తాము ఇద్దరు మా టీమ్ అవుటింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వీడియోస్ బయటకు వస్తే మాత్రం ట్రెండింగ్ అయిపోతే అంత టూ మచ్ డాన్స్ ఉంటుంది అంటే నాకున్న సర్కిల్లో ఐఎమ్ నేను చాలా ఎక్స్ట్రా ఓట్ యంగ్ జనరేషన్ కి మీరు ఇచ్చే వన్ టిప్ ఎప్పుడో నాకు బాగా గుర్తు వినాయక్ గారు కూడా ఇలాగే చెప్పి ఆయన ఒకటి చెప్పారు కలిగి ఉండగా అన్నారు గుడ్ లక్